Hello viewers, welcome to my channel VB Arts. இன்னைக்கு டெய்லர் தேர்ந்து தச்சு வந்த பிளவுஸில் ஹெம்மிங் பண்ணுறது பட்டன் தைக்கிறது இல்லை நம்ம கையில் தைக்க வேண்டியதெல்லாம் எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மெஷினில் தைக்க வேண்டியதெல்லாம் தச்சு வந்தாச்சு இப்போ கை தையல் இதில் எங்கெங்கே போடணும் பட்டன் எங்கே தைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் கையில் வந்து ஹெம்மிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் இருக்கும் அதில் இந்த இடத்துல நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷின் தையில் பிரித்து விடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் பின்பக்கம் அதே மாதிரி ஒரு தையல் இருக்கும் இதையும் ஹெம்மிங் பண்ணிவிட்டு பிரித்து விட்ருவோம் கழுத்தில் மடித்து தைக்கணும் இந்த மாதிரி அதை மடித்து தைச்சிட்டு அயன் பண்ணோன்னா நல்லா வந்துடும் அது ஃபஸ்ட்டு ஹெம்மிங் பண்ணுறது மட்டும் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நூல் ஊசி அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஊசியில் நூல் கொறுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சிஸ்ஸஸ் இதனால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஊசியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த த்ரெட்டரை கோர்த்துக்கணும் ஊசியில் நூலை கோர்க்கிறத விட த்ரெட்டரை கோர்த்துட்டு அதுக்குள்ளே நூலை கோர்க்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே நூலை விட்டு அப்படி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஊசியில் ஈஸியாக நூலை கோர்த்துடலாம் இப்படி கோர்த்துட்டு வேண்டிய லெங்க்த்தை விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ஒரு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நம்ம ஹெம்மிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கையில் பண்ணலாம் சட்டை கையை திருப்பி விட்டுக்கோங்க திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு கார்னரில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த முடிச்சு போட்ட சைடோடு நிறுத்திக்கோங்க கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தடவை குத்தி எடுத்துட்டு திரும்ப மேலே உள்ள துணியோடு ஒரு தடவை குத்துங்க குத்திட்டு எக்ஸஸாக உள்ள த்ரெட்டை கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே குத்தி வெளியில் எடுக்கணும் துணிக்குள்ளே அந்த மடித்து தச்சுருக்கிற துணிக்குள்ளே ஒரு தடவை குத்தி எடுக்கணும் ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டு வெளியில் எடுத்து எல்லா துணியும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடணும் பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் தள்ளி வெளியில் எடுங்க இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடுறோம் திரும்ப இந்த இடத்துல குத்தி ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறம் வெளியில் எடுத்து அந்த இடத்துல கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடணும் திரும்ப மேலே உள்ள துணியில் மட்டும் குத்தி ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அங்கிட்டு வெளியில் எடுங்க எடுத்துட்டு கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடுங்க அதே போல் இந்த ஃபுல் கையையும் நம்ம தைக்க போகிறோம் இந்த மடித்து தச்சுருக்க துணியில் உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுங்க எடுத்து கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடுங்க இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்தோன்னாக்க உங்களுக்கு புள்ளி புள்ளியாக தையல் தெரியும் அந்த டாட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் மிஷின் தையலை நம்ம கடைசியில் பிரித்து விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி நூலை உள்ளே கொடுக்காமல் ஹெம்மிங் பண்ணோன்னா நூல் வந்து வெளியில் நீட்டிகிட்ருக்கோம் அப்படி நீட்டிகிட்ருக்கும்போது உங்களுக்கு எதுலையாவது பட்டு இழுக்கும் அந்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி உள்ளே குடி தைச்சோன்னாக்க உங்களுக்கு அந்து போகாது ரொம்ப நாளைக்கு தையல் நல்லாயிருக்கும் இப்போது எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடுங்க மேலே உள்ள துணியில் மட்டும் ஒரு தையல் போடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள துணியில் மட்டும் தையல் போட்டு அந்த நூலுக்குள்ளே கொடுத்து ஒரு தடவை இழுத்துருங்க இதே போல் ஒரு ரெண்டு தடவை போட்டிங்கன்னா நல்லா நாட்டு டைட்டாக விழுந்துடும் இந்த மாதிரி நூலில் கொடுத்து டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸஸ் த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் இப்படி ஹெம்மிங் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த கையை வந்து திருப்பி விட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மிஷின் தையலை பிரித்து விடணும் இதுக்கு வந்து தையல் பிரிக்கிற ஊசின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஊசி இருக்குது இந்த மாதிரி கொம்பு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஊசி நீளமாகவும் ஒன்று வந்து ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும் இதை வச்சு பிரிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நூல் வந்து இழுத்துட்டு வராது ஈஸியாக இருக்கும் அதோடு ஸ்டாப் ஆகிரும் இழுக்கும்போது இதை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த 
மிஷின் தையில் ஃபுல்லாக பிரித்து விட்டுடலாம் இந்த துணியை ரெண்டு சைட்லேயும் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் பிரிக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த மிஷின் தையலை கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சிடலாம் இந்த தையல் பிரிக்கிற ஊசியை வச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ண ஒரு ஒரு டாட் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ஸ்டிச் வந்து பிரித்தாச்சு அடுத்தது நம்ம கழுத்தில் தைக்க போகிறோம் ஹெம்மிங் பண்ணுறது இது வந்து ஒரு படிமான தையல் போட்டு அப்படியே வச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து அதை மடித்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணோன்னா நல்லா படிஞ்சிடும் ஹெம்மிங் பண்ணுறது அதே மெத்தடு தான் இந்த மாதிரி நீட்டிட்டு இருக்கிறத கொஞ்சம் உள்ளே மடித்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரெண்டு மூணு தையல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல தான் உள்ள குடி ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வெளியில் நம்ம எடுக்கணும் தையலை அந்த மடித்து தச்சுருக்க துணிக்குள்ளேயே கொடுத்து ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வெளியில் எடுத்து கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பையும் அந்த மடிச்சிருக்க துணியில் உள்ளே குத்தி ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறம் வெளியில் எடுங்க எடுத்து கீழே உள்ள துணியோடு சேர்த்து ஒரு தையல் போடுங்க இதுதான் ஹெம்மிங் கழுத்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தான் தைக்கணும் இந்த த்ரெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண த்ரெட்டை கட் பண்ணிட்டேன் இதே மெத்தடில் ஃபுல்லாக கழுத்து முன்பக்கம் பின்பக்கம் எல்லாமே தச்சு முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஈவனாக ஒரு சென்டிமீட்டர்னால் ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப்லேயே ஃபுல்லாக போடுங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் தையில் வந்து அந்த மடித்து தைச்ச துணிக்கு உள்ளே விட்டுடுறோம் விட்டுட்டு அந்த டாட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் உள்ளேயும் அந்த டாட் மட்டும்தான் தெரியும் வெளியிலையும் அந்த டாட் மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நீட்டாக இருக்குது இது வந்து அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா படிஞ்சிடும் இப்போது கழுத்து போர்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சுட்டேன் அடுத்தது ஹெம்மிங் பண்ணுறது பேக் சைடு பேக் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிடிமான தையல் போட்டிருப்பாங்க அந்த இடம் வரும்போது எப்படி தைக்கிறதுன்னு ஒரு சிலர் கேட்டாங்க என்கிட்ட அது எப்படின்னாக்க இந்த மாதிரிங்க பின்பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு தையல் வரும் ரெண்டு இடத்துல இந்த இடத்துல வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் அப்படியே அந்த சைடு கொடுத்து இழுத்துக்கணும் இழுத்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் நம்மளோட ஹெம்மிங்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கைக்கு கழுத்துக்கெல்லாம் பண்ணினா அதே ஹெம்மிங் தான் இங்கேயும் ஹெம்மிங்கை பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம தையலை மிஷின் தையலை பிரித்து விடணும் இங்கேயும் மிஷின் தையில் பிரித்து விட்டுறணும் இப்போது ஹெம்மிங் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஊக்கு தைக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டில் இதுக்கு வந்து ரெட்டை நூல் போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒத்த நூல் கோர்த்தோம் ஹெம்மிங்க்கு இப்போது இனிமேல் ஊக்கு தைக்கிறது பட்டன் தைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெட்டை நூல் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரெட்டை நூல் அதே மாதிரி த்ரெட்டர் போட்டு ஊசியில் கோர்த்துக்கோங்க கோர்த்துட்டு நுனியில் ரெண்டு முடிச்சு நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போது ப்ளவுஸில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சைடு வந்து ஹூக்கும் ஒரு சைடில் வந்து அதுக்குள்ளே நூலும் இந்த நூலை வந்து கையாலே தச்சிருவோம் இது வந்து அஞ்சு யூஸ்வலாக எல்லா டெய்லர்ஸுமே அஞ்சு தான் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி மேலே ஒரு டாட்டு கீழே ஒரு டாட்டு சென்டரில் ஒரு டாட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் அடிச்சுட்டு அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு டாட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அஞ்சு ஊக்கு வைக்கிறதுக்கு வந்துடும் எக்ஸஸாக வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸஸாக வச்சுக்கலாம் ஊக்கு தைக்கிற சைடும் அஞ்சு அதே போல் அந்த சைடு நூல் தைக்கிறதும் அதுவும் அஞ்சு
முதல்ல டாட் அந்த மாதிரி வச்சு ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து எப்படி அந்த நூல் தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ரெட்டை நூலாக கோர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கீழே கூடி ஃபஸ்ட்டு இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப்பில் மேலே ஒன்று அதுக்கப்புறம் திரும்ப கீழே ஒரு தையல் திரும்ப மேலே ஒரு தையல் மூணு திரும்ப கீழே ஒரு தையல் நாலு மேலே ஒரு தையல் அஞ்சு அடுத்தது வந்து கீழே ஒரு தையல் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு தடவை நல்லா தைச்சிட்டு நூல் வந்து திக்காகிரும் கடைசியாக வந்து கீழே குத்தி மேலே எடுங்க இந்த மாதிரி கீழே குத்தி மேலே எடுங்க அதுக்கு அடுத்தது இப்படி அதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து குத்தி இந்த நூலை கீழே விட்டு அப்படியே கோர்த்து இழுக்கணும் இப்படி தான் அந்த நூல் தைக்கிறது நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க மொத்தத்துக்குள்ளேயும் விட்டு நூலை கீழே விட்டு ஊசிய நடுவில் விட்டு வெளியில் இழுக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு தடவை நீங்கள் கோர்த்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டைட்டாக நல்லா இருக்கும் இந்த த்ரெட்டு ஊக்க கோர்க்கும்போது அந்து போகாது இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக வந்துருச்சு ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி இதே தையலை போடலாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எண்டுக்கு வந்துடும் த்ரெட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹூக்கை வந்து இதில் கோர்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அப்படியே அதை வந்து நீங்கள் கீழே குத்தலாம் கீழே குத்துனா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண நூல் இருக்குது இங்கே பின்னால் ஏற்கனவே ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா டைட்டாக ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணலாம் பாருங்கள் மூணு முடிச்சு போட்டேன் நல்லா டைட்டாகிருச்சு இப்போ வந்து அதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போது அந்த த்ரெட்டு ரெடி ஆகிருச்சு இதே போல் அஞ்சது தைக்கணும் டாட் வச்ச இடமெல்லாம் தைக்கணும் கீழே உள்ளதில் மட்டும் ரெண்டு தைக்கணும் பக்கத்துலேயே ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப்பில் இன்னொன்று தைக்கணும் ஏன்னா நம்ம போடும்போது நல்லா டைட்டாக போடும்போது எழுத்து அடுத்ததில் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹூக் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பிராஸ்லேயும் இருக்கும் சில்வர் கலர்லேயும் இருக்கும் எதுனாலும் வாங்கிக்கலாம் நல்ல குவாலிட்டியாக இதை வந்து கொஞ்சமாக விரித்து வைக்கணும் லைட்டாக அதை விரித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டாட்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதே போல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரெட்டை நூலில் தான் இதுவும் தைக்கணும் இந்த சைடு ஹோலில் ஒரு நாலு டு அஞ்சு தடவை தைக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்த ஹோலில் அந்த சைடும் ஒரு நாலஞ்சு தடவை தைக்கலாம் அந்த ஹோலுக்கும் வெளியிலையும் துணியோடு சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தையல் போட்டு அஞ்சாவது தையலை இங்கே குத்தி மேலே குடி இழுங்க இழுத்துட்டு அதை படிமானத்துக்காக போடுறது அந்த இடத்துல அது தூக்கிட்டு வராமல் அந்த ஹூக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக மேலே ஒரு ரெண்டு மூணு தையல் போடணும் மேலே வந்து ஒரு ஒன்று திரும்ப அந்த சைடு ஒரு தடவை குத்துனீங்கன்னா ரெண்டு திரும்ப இந்த சைடு கொத்துனிங்கன்னா மூணு தையல் ஆகிரும் அதை போட்டுட்டு திரும்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண த்ரெட்டோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாட் நல்லா டைட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸஸாக உள்ள த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் 
இப்போ ஹூக் தச்சாச்சு இதே மெத்தடில் அந்த அஞ்சு ஹூக்கையும் தச்சுக்கிட்டோம் இந்த ஹூக்கை தச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம தோல் பட்டையில் ப்ரெஸ் பட்டன் வச்சு தைக்கணும் ப்ரா வந்து விலகிட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஹோல் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ப்ரெஸ் பட்டன் வச்சு நம்ம தைக்கணும் இதில் வந்து அந்த தோல் பட்டையோட லென்த்தை விட ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் எக்ஸஸாக விட்டு கட் பண்ணிடுங்க எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா கட் பண்ணுங்க இல்லை கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அப்படியே தைக்கலாம் இதுவும் ரெட்டை நூல் வச்சு தான் தைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை அரை சென்டிமீட்டருக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இதை டைட்டாக தச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமாக ப்ரெஸ் பட்டன் வைக்கலாம் இந்த எண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த எண்டு வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு தையல் நல்ல நெருக்கமாக போட்டு இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த தையெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசு நீங்கள் தைக்கலைன்னா கூட ஏற்கனவே தச்சு வந்த ப்ளவுஸஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க ப்ளவுஸஸில் பிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா பட்டன் அந்து போயிடுச்சுனால நமக்கு தைக்க தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக திரும்பியும் தச்சுக்கலாம் அதனால் எல்லாருமே இதை பழகி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி துணி தெரிஞ்சதுன்னா அதை உள்ளே விட்டு நல்லா டைட்டாக தைச்சிட்டு இப்போ ப்ரெஸ் பட்டனை தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரெஸ் பட்டனில் ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கும் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இந்த அமுக்கிற போர்ஷனை வந்து நம்ம அதில் வச்சு தைச்சிட்டு அந்த கீழே உள்ள போர்ஷனை வந்து ப்ளவுஸில் வச்சு தைக்க போகிறோம் அதனால் அந்த கீழே உள்ள போர்ஷனை எடுத்து வச்சுருங்க மேலே உள்ள அந்த அமுக்கிற போர்ஷனை தான் நம்ம இதில் வச்சு தைக்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடணும் ஒரு ஒரு பட்டன்லேயும் நாலு ஹோல் இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடணும் அந்த ஹோல்லேருந்து வெளியில் விட்டு துணியில் குத்தி அதை திரும்ப அதே ஹோலுக்குள்ளே வெளியில் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நாலு ஹோல்லையும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுட்ருக்கேன் நல்லா டைட்டாக ரெண்டு முடிச்சு போட்டுட்டு எக்ஸஸாக உள்ள த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ப்ரெஸ் பட்டனோட இன்னொரு போர்ஷனை வந்து நம்ம ப்ளவுஸில் வச்சு தைக்கணும் அதனால் இதை கரெக்டாக வச்சு பார்த்துட்டு அது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வருதோ அந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அந்த டாட் மேலே அந்த இன்னொரு பீஸை வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம் அந்த இன்னொரு பீஸை அந்த டாட் மேலே வச்சுட்டு திரும்ப அதே போல் ரெட்டை நூலால் நீங்கள் தைக்கலாம் இதுலேயும் நாலு ஹோல் தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடணும் துணியோடு சேர்த்து ஹோலுக்குள்ளே விட்டு எடுத்திங்கன்னா ஒரு தையல் இதே கணக்கில் ஒரு ஒரு ஹோலுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடணும் கட் பண்ணிடலாம்
அடுத்தது ரெண்டு த்ரெட்டு பின்னாடி தச்சு வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது தொங்கக்கூடிய ஐட்டத்தை கோர்த்து நல்லா டைட்டாக ரெண்டு முடிச்சு போட்டு எக்ஸஸாக உள்ள த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் கையால் தைக்க வேண்டியது எல்லாம் நம்ம தச்சு முடிச்சிட்டோம் அயன் பண்ணுறது மட்டும்தான் பாக்கி இந்த மாதிரி பின்னால் உள்ள ரெண்டு கயர்லையும் ரெண்டு மணியை கட்டிருங்க கட்டிட்டு அதை முடிச்சு போட்டு வச்சிடலாம் இது வந்து பின்பக்கம் முதுகில் ப்ளவுஸ் ரொம்ப விரிஞ்சிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கயர் வச்சு தைக்கிறது இப்போது ப்ளவுஸுக்கு ஹெம்மிங் பண்ணுறது பட்டன் தைக்கிறது ஹூக்கு தைக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இதை போல் வீடியோஸை பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ